Hapo jambo na karibu mtazamaji wa Zingo Online TV. Leo katika kona ya ufugaji tutakwenda kuangazia njia tofauti za ufugaji wa kuku. Aa, yako mambo ambayo mfugaji anaamua atumie ikiwa ni njia tofauti kuweza kufuga kuku ni pamoja na uwezo wa kugaramia aa, kugaramikia shughuli za ufugaji wa kuku na ukubwa wa eneo linalo linalo alilokuwa nalo mfugaji. Lakini pia katika sehemu hii utajifunza njia tatu za kufuga kuku ambazo aa, ni kama zifuatazo. Njia ya kwanza ni kufuga kuku kwa njia huria au kufuga huria. Ya, hii njia ni kwamba kuku huachwa wenyewe kujitafutia chakula na maji, lakini pia njia hii inatumika zaidi kufuga kuku wa kienyeji. Mara chache sana mfugaji uh, huwapatia kuku chakula cha ziada. Uh, kwa ufugaji huu lazima kuwe na eneo kubwa la kutosha kuku kuweza kuzunguka kujitafutia chakula. Lakini pia kuku hulala eneo lisilo rasmi kwa maana kwamba anajitafutia mwenyewe inawezekana ni jikoni au kwenye kiambata na sehemu nyingine zozote ambazo kuku atapenda kulala. Zipo faida mbalimbali za ufugaji huria kama zifuatavyo. Njia Uh, faida ya kwanza ni kwamba ni njia rahisi ya kufuga kuku lakini pia gharama yake ni ndogo sana ukilinganisha na njia nyingine lakini pia kuku wanapata mazoezi ya kutosha lakini faida nyingine ni kwamba kuku wanapata chakula mchanganyiko ambacho kinafaa kwa afya lakini mbali na faida zipo hasara tofauti ambazo uh, zipo katika ufugaji wa kuku huria ni kwamba hasara ya kwanza kuku huwa hatarini kuibiwa na kudhulika na wanyama wakali na hali mbaya ya hewa lakini pia ukuaji wa kuku ni hafifu Eh, hufikia mpaka uzito wa kilo moja point mbili baada ya mwaka mzima lakini pia uharibu mazingira kama uh, kula mimea na pia uh, mazao ya bustani na sehemu nyingine kama hizo lakini pia ni rahisi kuweza kuambukizwa magonjwa kuku anaozunguka ni rahisi sana kuweza kuambukizana magonjwa ulikuwa nami Mwasha Kingston ndani ya Zingo TV mpaka wakati mwingine tukutane tena katika kona ya ufugaji usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube Zingo Online TV. Paka wakati mwingine, chao.